Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. How are you? Evening, Doing teacher. good. I'm fine. Happy Tuesday. Feliz Martes. Cannot believe it's Tuesday already. No puedo creer que es martes. Unbelievable. Four more days and no, three more days and you will be on vacations. Are you excited that you will have vacations? Están emocionados. <laughs> that you will have yes. vacation. Yeah, teacher. Perfect. That's the attitude. <laughs> Okay, let me know if you see the presentation, please. Déjenme saber si ya ven la presentación, por favor. Yes, yes, yes. Good. Okay, we're going to do a recap. First of all, vamos a recapitular. Do you remember? When do we use this? Versus when do we use this? ¿Quién me dice la diferencia? Veamos. ¿Cuándo usamos el uno y cuándo usamos el dos? Jason, please. El uno se utiliza para singular este uh -huh. en particular y el, y el otro uh -huh. eh, ¿cómo fue? perdón singular este nos referimos a cosas este. que están cerca o lejos de nosotros este cerca exacto uh -huh. y el segundo this es estos o sea cosas que están lejos Correct. Good pronunciation, Jason. This and this, right? Very good. This and this. <laughs> yes, very good. Okay. We need two volunteers. Ocupamos dos voluntarios para leer. La cajita blanca y la cajita naranja. Veamos. Uh, Vilma Yamilet, leemos la blanca. Y Edwin, leemos la cajita naranja, please. Okay. We use this... Whenever you use this mm -hmm. whenever uh -huh. you're talking about one object, one object, with, one object with is near you, mm -hmm. which is near you. Thank you. Number two, Edwin, please. Okay. We use this when you are talking about two or more objects. That are near you. Yes, that are near you or within you. Exactly. Okay. Esta parte bien importante es justo lo que Jason nos acaba de mencionar. Solo que esta es la versión en inglés. Right? So we use this for singulars, which is near, que están cerca. And this for objects that are close in plural. Okay. Good. Now that we remember, we have a conversation here. So we need two volunteers. No, three volunteers. Uno para ser Kate, uno para ser Joe y uno para ser el waiter. Veamos. So, Carlos, you're going to be Kate. Edwin, usted va a ser Joe. Y un voluntario más para ser el waiter, el mesero. Vilma, thank you. Veamos. Ok. Oh, no. Where are my car, Kate? Yes. My car keys. Keys. Mm -hmm. Relax, Kay. Are they in your purse? No, they're not. They red gone. I, I beat them. No, ahorita. Um, usted es el waiter, Vilma. So, donde dice waiter. Okay. <laughs> I bet. Okay. I bet they are on the table in the restaurant. Ahora sí. Artist your keys. Kate. Carlos. Okay, yes. They are, thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? Mm -hmm. Kate, Carlos. Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. <laughs> Thank you. Correct. Thank you to the ones who participated. 
Ok, we need three more volunteers. Ocupamos a tres voluntarias más. Vamos a leer la misma conversación. Veamos. Volunteers, veamos. Ronald, usted va a ser Kate. Veamos dónde están los demás voluntarios. Esta es práctica para ustedes. Aprovechen, niños. Jennifer, usted va a ser Joe. Y Jason, usted va a ser el waiter. ¿Ok? Vamos. Oh, no. Where, I, where are my car, my car keys? Car keys? Car keys? Relax, Kate. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes. Keys. Uh -huh. Yes, they are. Thank you. See, sí, no problem. And it is, is this your wallet? Mm, no, nah, this is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. 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 That's in my wallet. Thank you to the ones who participated. Okay, vamos a repasar un poco de vocabulario de la conversación. Veamos. Purse. ¿Qué les dije ayer que era purse? Cartera. Yes. Cartera. <laughs> purse es cartera como la que tiene la señora en la imagen. Una cartera corta, right? Bag sería un bolso grande. Y wallet, pues es la billetera. Ok. And then we have a verb. Tenemos un verbo acá, el verbo bet. No sé si alguno se recuerda que hace años había un programa cuando MTV era genial que se llamaba I bet you will. Y entonces le daban dinero a la gente y llegaban y le entrevistaban y le decían I bet you will do this for $200. Decían, Te apuesto que es esto por $200. Y la gente, <ríe> right? Bet es apostar. Bet, apostar, ¿ok? Apuesto que están en la mesa del restaurante, ¿ok? I bet. De hecho, hay una página famosa para los partidos, Bet and Win, creo que se llama, ¿verdad? Súper famosa para los que les gusta el fútbol, ¿right? Apuesta y gane, amigos. <ríe> Good. Then, pronunciation, decimos kiss. No decimos case, kiss. Igual que decir beso, kiss, ¿right? El contexto nos dicta de qué se está hablando. All right. Acá tenemos el escenario wallet, que es lo que les decía, refiriéndose ya a la billetera. Ok. Si se fijaron, la mayoría de ustedes iba leyendo palabra por palabra. Oh, no. Where are my car keys? All right. No tiene nada de malo, pero es el nivel básico. Ok. Acordémonos, para la siguiente vez que usted lee una conversación, escanéela un poquito. Escanéela un poquito y empiece. Tratemos de dar que suene conversacional, ¿ok? Es bien diferente que yo diga, oh, no, where are my car keys? A que, oh, no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Right? En hacer entonación nos ayuda a sonar conversacionales. Ahora bien, tenemos un par de cosas que son preámbulo en esta conversación para el tema de ahora, que serían yes o no. Y were questions utilizando el verbo to be. ¿Ok? Ayer iniciamos a ver la estructura de esto. ¿Cuál es la estructura de las oraciones? Ah, perdón, de las preguntas con el verbo to be. Veamos. Preguntas de sí o no con el verbo to be. Jason. Verb to be más subject más complement. Exactly. Thank you. Esa es la estructura para las preguntas de sí o no. Y miren acá, por ejemplo. Are they in your purse? Verb to be. Subject. Complement. ¿Están ellas en tu cartera? Hablando de las llaves, ¿verdad? Y si se fijan, aquí entran los pronombres personales. You, he, she. Todos esos. Cuando no queremos repetir lo que ya dijimos. Acá ya habían mencionado la palabra llaves. Kiss. 
para no repetir, en vez de decir are the keys in your purse, ocupan el pronombre personal they, hablando de las llaves. Entonces ahí tienen un ejemplo de que cuando ustedes estén conversando, no necesariamente tienen que repetir el nombre de alguien o de algo. Pueden decirlo una o dos veces y el resto de la conversación ocupar el pronombre personal equivalente. ¿De acuerdo? All right. Tenemos otro tipo de pregunta en el que ya no está preguntando are they or is it or are we? Está preguntando where, a dónde. Where is your wallet, Joe? ¿A dónde está tu billetera, Joe? A ella no le, está, no le va a contestar yes, it is, ¿verdad? <ríe> o no, it isn't. Porque no le está pidiendo sí o no, le está pidiendo una pieza de información. ¿A dónde está tu billetera? Right? So, son como referencias. Ya lo vamos a ver más despacio. Veamos. We have some guiding examples here. De lo que estábamos hablando al inicio, terminando de repasar, right? Uh, we need four volunteers para leer esto. Veamos. Volunteers. Uno para cada imagen. Carlos, you're going to read the first one. Eric, you're going to read number two, que sería la que sigue. Edwin, number three, que es la de abajo. Y Vilma, la última de abajo, number four. Veamos. This is a camera. Uh -huh. This is a camera, right? Algo que tengo cerca. Si estuviera lejos, ¿cómo lo diría, Carlos? Uh, this, this are. Si estuviera lejos, no puedo decir this is, diría. No, it is. It is a camera, exactly, right? Porque está lejos. Um, second sentence, please. ¿Quién tenía el número dos? Creo que a mí me lo dejó yes. licenciada. Uh -huh. es, sería la imagen de TCR es, Camera. Este. Ah, perdón. Uh -huh. What is, what it is, is an earring. Caring. In, are, caring. Mm, es una E, earring. Ah, yeah, perdón. Earring. Earring. Ok. Porque solo es uno, ocupa el artículo an. El artículo an lo van a utilizar para referirse a uno o una, ¿ok? Específicamente el an es para todos los, los objetos que empiezan con vocal o con sonido de vocal. Y el a, si fuera uno, como acá, a, es lo mismo, a y an son uno o una. Pero el a es para todas las palabras que comienzan con consonante, ¿ok? O con sonido de consonante. No aplica solo para literal que empiece con la letra, sino que el sonido también, ¿ok? Number three. Ok. These are cameras. These are cameras, exactly. Si estuvieran lejos de usted, ¿cómo lo diría? Are they? They are cameras. They are. Uh -huh. They are cameras, exactly. Thank you. And number four, please. What are these? Mm -hmm. They are earrings. What are these? They are earrings. Correct. Si estuvieran lejos, usted diría what are those? Que son esos, en vez de estos. These, right? Those. Sería esos. Mm -hmm. Okay. And we have some examples. Esto ya lo habíamos hecho ayer. Así que esa parte no la vamos a hacer. Ahora bien, tenemos yes or no questions with the verb to be. Esta estructura ustedes ya se la saben porque la vimos anoche y ustedes la repasaron durante el día en su lonche. <laughs> ok, so we have, let's read four. We need four volunteers to read this. Vamos a ocupar cuatro voluntarios, veamos. Carlos, usted lee la primera pregunta y las dos versiones de respuesta. Ronald, la de la derecha, el mismo escenario. Edwin, la tercera y Jason, la de abajo, la número cuatro. Veamos. It is your wallet. No, repitamos. Is, it, is this your wallet? Mm -hmm. <laughs> is this your wallet? Mm -hmm. Yes, it is. No, it's not. Correct. Thank you. Number two. Where is your wallet? It's in my pocket. Mm -hmm. Number three. 
are these your kids? Yes, they are. No, they are not. Mm -hmm. Number four. Where are my kids? They are on the ta table. They are on the table, right? On the table. Yes. Okay, y antes de proseguir, antes de esto. <laughs> All right, esto ya lo hicimos nosotros. Verb to be, this or this complement, right? Esa es la siguiente estructura. Ayer veíamos verb to be, sujeto, complemento. Por ejemplo, are you a student? Is she famous, right? Ahora vamos a ver esta estructura. Yes or no questions, combinado con this or this, okay? Misma estructura, solo que en vez de sujeto acá, va el this or this, ¿ok? Obviamente, va con, tiene que ir seguido de un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, is this my cell phone? Or is this a cup of coffee? Right? Whatever it is. Pero lo, la idea es que lo combinen el verbo to be con this or this. Let's complement. ¿Ok? And we have two examples here. ¿Quién lee los dos ejemplos? Veamos. Ronald, veo que tiene la mano arriba. Veamos, veamos esos dos. Um, is, this your, is this your backpack? Uh -huh. are, the, are this your book? Ok, si yo le pregunto, imaginemos que aquí hay un backpack, una mochila. Ronald, is this your backpack? ¿Cómo me contestaría? Yes, it is. Correct. O versión larga, yes, it is my backpack, ¿verdad? Are these your books? Yes, they are my right. book. Yes, porque no los está tocando él, él, no los tiene tangibles, no puede decir yes, these are. Entonces él viene y contesta yes, they are. Okay, that's the guiding example we have. So, vamos a hacer a continuación. We're going to work individually and we're going to create one question. Vamos a hacer dos preguntas por cada uno, okay? Escriban dos preguntas utilizando this y uno utilizando this, ¿ok? Igual le voy a poner la estructura acá para que lo puedan ver. Tienen el ejemplo también, ¿ok? Dos preguntas y se las van a hacer a sus compañeros. Les van a mostrar algo que tengan en la pantalla, ¿ok? Por ejemplo, um, sunglasses, case. Está en case, ¿verdad? Sunglasses, case. Un estuche de lentes. Vengo yo y le pregunto, Carlos, Carlos, is this your sunglasses case? Y Carlos, no, it is not. Oh no, it is not my sunglasses case. ¿verdad? So van a escuchar, van a escoger dos objetos que tengan cerca y se los van a mostrar y le van a preguntar a su compañero o compañera. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier cosa. Earphones, ¿verdad? los um, audífonos, sus lentes, su celular, su cartera. Anything. Si ahora tenemos las dos preguntas, podemos levantar la mano y podemos iniciar. Si no, vamos a darles un minuto. Son las 8.19, podemos iniciar a las 21, dos minutos. Okay. I think it's going to rain tonight. Creo que va a llover ahora. I think. Everybody finished? Ya terminamos. <laughs> Tenemos un minuto más, no se preocupen. Let's see. Okay, we have 8.21. Tenemos las 8.21 en este momento. Volunteers to start. ¿Quiénes quieren iniciar? Veamos. Edwin, usted le va a hacer sus preguntas a Carlos Domínguez. Veamos. Está en mute, Edwin. Thank you. Eh, 
Is this uh, scissor? Are this, porque son plural. Scissors. Oh, all right. Tijeras. Um, okay, are these scissors? Yes, it is. Mm, veamos de nuevo, Edwin, pregúntele de nuevo. Pero pregúntele despacio. Are these scissors? Mm -hmm. Are these scissors? Yes, are. Él dice this porque él las está tocando, pero usted no las está tocando. Entonces usted contesta yes. They are. Exactly. <laughs> Muy bien, Carlos. Edwin, second question. Okay. Is this a marker? Un marcador lumón. <laughs> yes, it is. Very good, Carlos. <laughs> Thank you, Edwin. Carlos, usted le pregunta a Jason. Okay. Is this your cell phone? Y el teléfono, ¿cuál? <laughs> no lo veo. el ejemplo. <laughs> Tiene que mostrarle un celular, Carlos. Lo estoy usando. Va a imaginar, Jason. ¿Es this your cell phone? ¿Es este su celular? No, it is my cell phone. No, it is not. No, it is not. Yes, el negativo siempre lleva el no al principio y el not al final. Ok. Very good. Second question, Carlos. Are this your office? Uh, repeat the repeat, question, please. Carlos. Repeat. Are this your office? Are or is? is? Are or is? This, are this? Son estas? Estoy en la oficina, ¿cómo? No, son es que eso es lo que le, por eso les estoy preguntando, Carlos. Hay algo que no cuadra ¿Eh? en esta oración. Office es singular o es plural, Carlos? Con ese office. Ah, entonces se dice offices. offices. Are these for offices? Okay. Sus oficinas. Que se estén en la oficina. Are these your offices? ¿Son estas sus oficinas? No, they are. No, they aren't. Exactly. Thank you, Carlos. Jason, you ask Thank your you. questions to Ronald Amaya, please. Bye. Ahorita. Is this uh, your notebook? Creo que se ve. Uh -huh. Is this your notebook, Ronald? No, it's not my book. Notebook. Okay. Uh, next. Are mm -hmm. these your glasses? No, they are, are. No, they are not my sunglasses. Very good, Donald. Thank you, Jason. Thank you, Ronald. Usted le pregunta a Jorge Resina. Thanks. Okay. Mm. This is your control. Ahí le está diciendo, no le está preguntando. Is, is this, this your control? Control se dice remote. Is this your remote? Remote. Mm -hmm. Is this your remote? No, they are no. Solo es uno, no puede ser they. No. This. This. It is not. No, it is not. No, it is not. Thank you. Second. Are they your watches? No. They, they are no. Question. Exactly. No, they are not my watches. No. Very good. Thank you, Ronald. Jorge, usted le pregunta a Edwin. A usted no le han preguntado, ¿verdad? No. Ok. Uh, ok, Edwin, vas, lo voy a dejar de último porque con usted cerramos las preguntas. Entonces, Jorge, usted le pregunta a Eric ahorita. Are these your pencil? Mm, are these es para plural ah. y ahí se lo muestra uno. I, I, uh, it's a uh, uh -huh. pencil. Is this? Uh -huh. uh, it is a uh, pencil. 
No, it is. No, it's pencil. No, it is not. Hasta no, ahí. It is not. Mm -hmm. uh, it is, it is my mouse. Is this your mouse? No, it is not. Exactly. <laughs> Thank you, Jorge. Eric, usted le pregunta a Vilma y a Milet. Ok. No sé si lo van a ver. <laughs> Veamos. Is this your what? Is this your watch? Uh -huh. What? Watch. Watch. Reloj de pulsera. Is this your watch? No. No, que Vilma. Vilma está en mute. No, que sería la estructura. <laughs> Perdón. No, no, it is I, not. Ah, uh, no, it is not. Thank you. Second question, Eric. Okay. It, it is your what, wallet? Is this your wallet? Repeat. It is your wallet? No, wallet? si le dice it is, le está diciendo que ah, sí es. It is. Is it this? Is, it is your wallet? Mm -hmm. Is this your wallet? No, it is no. No, it is not. No, it is not. Thank you. Thank you, Eric. Vilma, usted le pregunta a Jennifer Martinez. Okay. Um, no sé si me puede ver. Can you see her, Jennifer? Sí. 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 Oh. I there's your shots. Are these your shots? No, no, the, no, the, no, they are not. Oh, perdón. No, they are not. Okay. Okay. Eh, la segunda es, is this, is this my computer? Is this my computer? Sí. Eh, no, no, they are not. No, it is not. No, it is not. Yes, very good. Jennifer, usted le pregunta a Edwin ahora para cerrar. Veamos, Jennifer. Um, it is your table. Is um, it? Tablet. Is, is it your tablet? Is it the tab your tablet? No, it is not. No, it is not. Thank you. Second. Jennifer, segunda pregunta. And is this your book? Is this your book? Is this no. your book? Okay. Yes, it is. Very good. Thank you, Jennifer and Edwin and everybody who participated. Okay. Básicamente, ese es el escenario que nosotros generamos las preguntas para cuando queremos preguntar si algo es o algo está y es algo que está tangible dando nosotros, right? Now, we're going to have a small game. Vamos a jugar un pequeñísimo juego de práctica, right? En este juego, ustedes tienen que descubrir quién es la persona. Who is the person? Uno de ustedes, que se va a ser el voluntario, va a contestar todas las preguntas. ¿Qué tiene que hacer? Solo va a contestar sí o no. Porque las preguntas solo pueden ser sí o no. ¿Cómo funciona? La persona que se ofrezca va a ser... Tiene que pensar en un personaje de película, de programa, de lo que sea. Obviamente algo fam alguien famoso, ¿verdad? No voy, a, no voy a venir a buscar un senador rebuscado de Estados Unidos que nadie lo va a conocer, nunca vamos a adivinar, niña. Pero alguien que sea famoso, algo que sea mainstream, que sea global, que todo el mundo se lo pueda, que todo el mundo lo conozca, para que sea más sencillo, ¿ok? Y podamos participar varios. Ok, la persona que va a participar... Solo esa persona puede saber quién es, ¿ok? El trabajo de los demás de la clase es hacerle preguntas de sí o no y colectar pistas para descubrir quién es. 
¿Qué tipo de pista hago yo cuando quiero descubrir quién es? Ah, ¿Trabajas en tal parte? ¿Vivís en tal parte? ¿Trabajas, en tal, ¿Trabajas acá? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? ¿Estás aquí? ¿Estás allá? Right? Entonces, pueden ser ¿Are you? ¿Ok? ¿Are you? ¿Or do you? ¿Verdad? ¿Are you or do you? Cualquiera de esas. No le pueden pedir información. No le van a decir ¿Where do you live? Porque no le va a contestar. Pero le pueden decir Do you live in the United States? Ah, ahí sí es pregunta de sí o no. Ustedes le están preguntando, ¿vivís en Estados Unidos? Y si el personaje o la persona o quien sea vive ahí, usted dice, yes, I do. ¿Ok? Y va a depender, ¿sos mujer, sos hombre, sos muñequito, animal, tenés películas, tenés novelas, todo tipo de preguntas que sean de sí o no en presente simple. Hasta que adivinemos, ¿verdad? Ok, who wants to volunteer? ¿Quién va a contestar? ¿Quién quiere ser el primero? Veamos. El primero es ser el personaje. Todos los demás vamos a participar ahorita. Piense en un personaje y nadie más lo puede saber. Veamos. Hilda. Teacher, aquí? I have a question. Ok. Um, ¿Cómo se dice? Do you live or are you from? La, cualquiera de las dos. Do you live es si vivís por ejemplo, do you live in Spain? Vivís en España. Y si usted pregunta, are you from Spain? Es como, sos nativo de España, ¿verdad? El are you from es como, sos nativo de esa área. All right? Ok. Thank you, teacher. Good. Jennifer, veo que tiene la mano arriba. ¿Quiere empezar usted? ¿Quiere ser el personaje? ¿Quiere que descubramos quién es? <risa> no. Todavía no estoy pensando. <risa> Necesito a alguien para hoy. Ronald, ¿usted quiere ser? Yes. Perfect. ¿Ya sabe quién es? ¿Ya sabe quién va a ser, Ronald? Yes. Perfect. Remember, Ronald solo sabe contestar preguntas de yes or no, porque solo eso le he enseñado la mesa ahorita. Así que yes. solo eso le vamos a dar. Pero, pero respuesta corta. ¿verdad? Yes, I do. No, I don't. Yes, I am. No, I am not. ¿Verdad? Ok, cada uno le va a ir haciendo una pregunta y vamos a ir colectando las pistas para descubrir quién es Ronald, ok. Um, abramos la cámara, Ronald, para que lo podamos ver y le damos las preguntas. Voy a iniciar yo con una y a ver si colectamos vistas de ahí. Ok, Ronald, ¿are you a woman? No, I'm not a woman. Ok, pista número uno que tenemos, no es una mujer. Hay que preguntar más cosas. Veamos, Carlos. Ronald, are you a man? Yes, okay. I am a man. All right, ya tenemos una pista. Este personaje es masculino. All right, it's a man, es un hombre. Okay, Edwin. Está en mute, Edwin. Are you a comedy actor? Yes. Okay, yes, tenemos dos pistas. Tenemos dos pistas. It's a man and it's a comedy actor. Next question, Jason. Eh, Kevin dijo que se llamaba el compañero. Ronald. Ronald, perdón. Uh -huh. eh, como, eh, eh, do you live in USA? Yes, I live in USA. Okay, three clues, tres pistas. It's a man. Comedy actor lives in the USA. Irving. Is I mute, Irving? Do you have movies? Do you have movies? Tiene películas? Yes, I have. Yes, I do. Mm -hmm. <laughs> yes, I do. Okay. Four mm -hmm. Que rápido yes. vamos habiendo pista. Muy bien. Next question. Ladies, señoritas, ninguna está haciendo preguntas. ¿Qué pasa? Participate. Esto es para practicar. Veamos. ¿Quién más va a hacer preguntas? Hilda, please. Are you Adam Sandler? No, I'm not Adam Sandler. Good, directo. <ríe> Muy bien, Hilda. Luis Antonio, veamos. You are an action actor. Are you? No, I know. Action actor. No, actor. Ok. Next question. Hay que seguir preguntando. Veamos. Um, José Valle. Is Jim. 
No le oímos, ¿se repita? Yes, no le escuché, José, repita una vez más, por favor. Pero más despacio, por favor, veamos. Ustedes le escuchan a José. Creo que tenemos problemas de conexión, José. Um, Edwin, veamos. Are you Jim Carrey? Are you no, Jim I'm not. No es Jim Carrey tampoco. Luis Alberto, question. Do you like action movies? Ya le habían preguntado eso. Do you like, do you have action movies? Y él dijo que no. Uh -huh. Jason, veamos. Se habían preguntado. Eh. Eh, te voy a formular otra vez, teacher. Vale. <risa> Yo le ayudo, veamos. Ajá. Es que era, quería preguntar la cuestión de del tipo de películas, pero quizás tiene que darle no, una similar. opción. Ajá, Ajá tengo que darle una opción. Ajá, exacto. Eric. Este, are you Will Smith? No, no, Will no Smith. I am not. No, I am not Will Smith. Híjole. <risa> Veamos, ¿dónde están todos los demás preguntando? Veamos. Volunteers, levantemos la mano y sigamos preguntando. Dueñas, usted ya preguntó. No ha hecho ninguna pregunta. Jorge Recinos. Is you or? De nuevo, Jorge. Is you, you, is you old? Yeah. Oh, are you old? Entonces, uh -huh. are you old? Are you old? Mm -hmm. Are you old, Ronald? No, I am not old. Hmm, I said it's a joven. Okay. Eric, siguiente pregunta. Are you what? Are you what? Are you fat? <laughs> are you fat? No, I know that. Okay. Um, veamos, what are the next questions? Jason. Are you thriller movies? Are you in thriller movies, películas de, de miedo? No. Uh -huh. No. No, I am not. No, I am not. Okay. Vaya, antes de que sigamos con las preguntas, Ronald nos va a dar una pista. Cualquier cosa. Vivo cabello. aquí, soy de... Ajá, cualquier cosa. Ajá. Y cabello... My hair is... Mi cabello es... My hair, my hair is large. Long, largo. Long, large. My hair is long. Ok, tenemos una pista ya de Ronald. I Bye. have uh, clothes. Uh, sombrero. Hat. Hat. I, I have, have a hat. hat. <clears throat> okay, hasta ahí, Ronald. So, tenemos varias pistas. It's a man, it's a comedian, lives in the United States, it's young, a joven, y ahorita nos acaba de decir, Ronald, it's, it has long hair and wears hat, y ocupa sombrero. Jorge, tiene una pregunta. Oh. Luis Alberto, veamos. Está en mute, Luis. Do you like to explore? Do you like to explore? Me gusta explorar. No sé yes. cómo nos va a dar pistas eso, Luis, pero vamos a ver. Yes, I like exploring. Ok. Eric, please. Este, are you Johnny Depp? Are you Johnny Depp? Yes. Oh my God. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Perfect, Eric. Great job. 
<laughs> Eric, buen trabajo. <laughs> Muy bien hecho. All right. So, tenemos para una ronda más. Así que alguien más que se quiera ofrecer. Veamos. Let's see, let's see. One person. Luis tiene la mano levantada. ¿Usted se quiere ofrecer? Yes, no. <laughs> ah, no. <laughs> All right. Si no hay nadie más, entonces cerramos acá el juego. Hasta ahí llegamos. We continue. Pero fue buena práctica. Gracias a todos los que participaron. De eso se trata. De salir un poquito de la zona de confort. Donde solo repito lo que me están diciendo que repita. Ya voy creando yo de, de la nada. Al azar, generando inglés. Right? Good. Next. We have... We're going to start to talk. Vamos a iniciar a hablar de las preguntas de información con el verbo to be en presente. Ok. WH questions o conocidas como information questions with the verb to be. Y acá tenemos la estructura. Ok. Si se fijan es bien parecida a la de sí o no. Si las preguntas de sí o no empiezan verbo to be, sujeto y complemento. Lo único que yo hago con las de WH, con la de información, es que antes del verbo to be, voy a poner la pieza de información que necesito. Ok, WH. Cualquiera de las preguntas que vamos a ver a continuación puede ir antes del verbo to be. Va a depender de qué quiero saber yo. Cuál es el chambre que me interesa, right? So, we have these ones. Estas no son todas las preguntas de información que hay. No son todas las WH, WH questions. Pero son las más comunes, ¿ok? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a, necesitamos seis voluntarios. Uno, cada uno va a leer la palabra, por ejemplo, who, y lee lo siguiente. What, lee lo siguiente. All right? So, Ronald, you're going to be number one. Edwin, number two. Hilda, number three. Jason, number four. Veamos, faltan dos más. Two volunteer more. Two more volunteers. Si no hay más volunteers, entonces vamos a darle a Dueñas, la número 5. Y Jorge nos ayuda con el número 6. Veamos. Eh, who? Who, who mm -hmm. asking about person. Mm -hmm. Who es cuando yo quiero saber sobre una persona. ¿Quién? Who es tal cual eso. ¿Quién? Ok, who is that person? Who is your teacher? Who is my friend? Ok, ¿quién? That is the one. Cualquiera de estas que vemos acá, ustedes la pueden poner según esa estructura que les di, ¿verdad? Acá, la pueden poner acá al inicio. Cualquiera de esas y siguen la estructura. Ok, number two, please. Ok, what? Asking about a thing or idea. Yes. What es de las más generales que tenemos. Um, para preguntar por cosas o ideas. All right. Hay una más específica que es which, que sería cuál. Y siempre que yo digo cuál, tengo que mencionar qué cosa, ¿verdad? ¿Cuál película te gusta? ¿Cuál casa es la tuya? ¿Cuál carro es el de ella? Right. Which es bien parecida a what, solo que es más específica. Tenemos when, number, number three. Leamos number three. When asking about time. Okay. Number four, please. Where asking about a place. Thank you. Place. Number five. Why asking about a reason. Thank you. And number six. Wow. How. Asking how. Asking about a way of doing something. Of doing something. Of doing something. Yes. Entonces, who es para saber quién. What es para saber qué. Cosas, lugares, ideas, ¿verdad? When es para saber días. Ok, días, fechas. When. ¿Qué día? ¿Verdad? O cuándo. Where es para location. Where is about a place or location. Ok, where sería dónde o a dónde. Ok, why es la pregunta para por qué. Why, why are you in my class? Why are you in your house? Why is she your friend? Right? 
Casi siempre la forma más estándar de contestar las preguntas con why se inician con la expresión because, right? Why are you late? ¿Por qué, venés? ¿Por qué estás tarde? Because I forget about, I forgot about the class. Porque se me olvidó la clase. Because I forgot about the class, right? Entonces, because va a ser la expresión con la que yo inicio a explicar. Why es por qué de pregunta. Because es el por qué de respuesta, right? Luego tenemos how, no how, no who, how, grande, a, ah, how, que es cómo, cómo. Y aquí nos dice cuando preguntamos sobre la forma como algo se hace, how, ok. O como algo, en este escenario, como estamos al ver bot to be, como algo es o como algo está. ¿Cuál sería la pregunta más en general? How are you? ¿Cómo estás? ¿Verdad? How are you, fulanito? ¿Ok? Y ahí está como lo más estándar. Vuelvo y repito, cualquiera de estas, o ustedes la anteponen, verbo to be, subject plus complement. All right? And we have some examples. Tenemos seis ejemplos que queremos leer. Vamos a ver volunteers to read the examples. Jason, you're going to read number one. Edwin, number two. Hilda Milagro, number three. Carlos, number four. Jennifer, number five. And Vilma, number six. Veamos. Number one. Why your sister? What or who? Who, who is your sister? Uh -huh. Who is your sister? Correct. Number two. Okay, before I have a question, teacher. Mm -hmm. yeah. uh, the letter S in the word girls. Girls. It's mm -hmm. Yeah, falta un apostrofe. Girls. Ese es un posesivo. Mm -hmm. okay. What's the girl's name? Mm -hmm. okay. What is the girl's name? Mm -hmm. ¿Cuál es el nombre de la niña? Ese es apostrofe, ese es el posesivo. De. ¿Cuál es el nombre de la niña? Thank you. Muy buena pregunta. Number three. When is the party? Yay, when it's the party. Correct. Number four. Number four. Number four is on mute. ¿Quién tenía el número cuatro? Está en mute. Creo que era Carlos. No. No. It's a five. five. Ok. Ah, pues ayúdeme con las dos. La cuatro y la cinco, Carlos, please. Ok. We are the, the case. No, we. Where? Where are the keys? ¿A dónde están? Ajá. Uh -huh. Where are the keys? Repeat. Where, where are the keys? Mm -hmm. Number five. We are the books on the floor. We or why? We. Why? 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 Why are the books on the floor? Porque están los libros en el suelo. Why are the books on the floor? Thank you. Number six. Who are your parents today? <laughs> no who. How? How are your parents today? Thank you. Very good. Vamos a repasar pronunciación una vez más, solo para refrescar. Who, quién, who, suena una J o U, tal cual, who, all right, quién, what, when, ¿Qué sería qué, cuándo, where, dónde o a dónde, why, como aquí tiene la Y al final, se sabe que en inglés es why, con eso seguía por el son, para el sonido, why, y esta es how, como la A, how, all right? En vez de how, how. Very good. So you're going to create one or two questions using WH. Van a ser dos preguntas, así como estas que están acá, ¿ve? WH, verb to be, subject, complement. WH, verb to be, subject, complement. ¿Ve? En plural, WH, question, verb to be, complement, right? So, we're going to write two questions. Tenemos, le voy a dar hasta las 53, all right? Así tenemos los últimos siete minutos para practicar. Tenemos dos minutos para hacer las questions.
Okay, one more minute, un minuto más. Irving, veo que está levantando la mano y ya estamos listos, Irving. Usted le va a preguntar entonces, perfect. Usted le va a preguntar a Ronald, please. Ready? Ready, Ronald? Yes, I will. Okay, veamos, Irving. Ronald, why are you sleeping? Why are you sleeping? Esa no es presente, esa es presente progresivo. <laughs> Not, it's not good. It is good. Solo que no es el tiempo que estamos viendo. Ah, yeah, está yeah. mejor. Porque está dormido. Why are you sleeping? Ajá. Ronald. Ay, no, no es sleep. I'm not sleep. <laughs> Second question, Irvin. What do you like to do? What do you like to do? ¿Qué le gusta hacer? I like. I like. To... I, I like. To? Sleep. I like to sleep. <laughs> I like to Good. Qué conveniente. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, Irving. Ronald, um, veamos, hey. more volunteers. Ya tendríamos que haber terminado. Thank you, Ronald. Usted le pregunta a Jason. Jason, are you ready? Repeat, please. Are you ready? Are you ready? Que si está listo, le pregunto. <laughs> yes, they am. Are. Yes, I am. I am. Uh -huh. Uh -huh. Yes, I am. How do you I get? How do you I get to your house? I'm okay. And but the how do you is how do I? How do I? Uh -huh. How do I get? Uh, how do I? ¿Cómo llego yo? How do I get uh -huh. to your house? To? To, to your, your house. house. Mm -hmm. uh -huh. Okay, how do I get to your house? ¿Cómo llego a tu casa? Y aquí tiene que dar instrucciones, Jason. You have eh, to, usted tiene que, you have to. You have to, eh, ahí sería abordar. Uh -huh. Ajá, you, pero... have, you have to take, tiene que tomar. Take eh, a bus. Ajá. Uh -huh. eh, ¿Y cómo dicen las direcciones? Perdón. Pues hay que, hay que hacerlo lo más general posible. Usted diga una cualquier ruta de buses. Solo una, eh, una oración estamos viendo. You have to bus, take... Eh, ruta, ¿cómo se dice? Road. Route. 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 Uh -huh. eh, one, four, zero. Ok. You have to take the bus. Route, one, four, zero. Very good. Ronald, second question. What... Are we going to eat? Ustedes se me están adelantando, muchachitos. A esos tiempos no los hemos visto. Pero como están bien usados, se los paso. <laughs> what are we going to eat? ¿Qué vamos a comer? Jason, we are going to eat. We are going to eat. Uh, it's uh, Tacos, beans. Pizza. Oh, oh my God, beans. <laughs> Eh, Muy bien. Yes, correct. Vince con... Vince con queso, cheese. ¿cómo dice? Cheese. Cheese. Ah, ya me he olvidado. Ya. Pero sí, Muy eso bien. comí. Muy bien, a pesar de que Ronald estaba preguntando otro tiempo gramatical. Sí. Thank you, Ronald. Muy bien. Jason, no. usted le pregunta a Jennifer, por favor. Ok. Eh, where are my cell phone? Bueno, aquí lo tengo. Mm -hmm. Where are or where is my cell phone? Where is? Mm -hmm. Where is my cell phone, Jennifer? Um, ¿Cuál es tu teléfono? Oh. No, where, ¿a dónde está? ¿A dónde está? ¿Ah? Aquí lo tengo en la mano. Mm -hmm. ¿A usted le dice your cell phone? In my hand. In my hand. No, si usted dice in my hand, usted está diciendo está en mi mano. ¿Cuál es el posesivo para you? Sure. Exactly. Entonces, um, it's in your hand. In your, in your hand. Uh -huh. It in is your hand. in your hand. 
Okay, is in your hands. All right, thank you. Jason, second question. Uh, the number two, uh, when in the concert? When is the concert? Is the concert. Mm -hmm. When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? When is the concert, Jennifer? Mm, no, mm, the tomorrow. The concert <laughs> is tomorrow. Okay. Respuesta completa, Jennifer. The concert, the concert is, is tomorrow. Tomorrow, yes. Cuando ya estamos contestando preguntas the de información, is... damos preguntas, preguntas, damos respuestas completas. Ya no podemos decir respuestas cortitas porque se malinterpreta como que no nos interesa. Ok, si le preguntan, ¿a dónde estudias? Ahí. <ríe> se, se malinterpreta como que no nos interesa. Entonces, cuando ya nos piden información, damos respuestas completas. Ah, ahí es, where do you study? I study in Santa Ana. Ok, etc. Jennifer, usted le pregunta a Edwin. Ok. What is your last name? What is your last name? My last name is Quintero. Muy bien, respuesta completa. Second question, Jennifer. <laughs> Who is next? Who is next? Can see. <laughs> I don't know. <laughs> 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 <Bien> contestado. <laughs> All right. So that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Animarles. Más que todo, por no decirles, obligarlos. <ríe> Continúen llenando la plataforma. Vayan avanzando lo más que puedan. No se atengan a que hoy vimos esa sección. Esta sección voy a llenar en plataforma. Avancen lo más que puedan. Entre más pronto ustedes hayan terminado la plataforma, número uno, tienen más tiempo libre. Y número dos, ya no tienen esa preocupación a final de mes. En los últimos dos días del mes, el, último di el penúltimo día, yo les ayudo con el examen final. Así que si quieren avanzar hasta esa parte, estaría perfecto. Igual yo les ayudo el penúltimo día en el examen final. Y el último día este es un repaso general de todo. Ya en conversación, right? Ya no vamos a estar solo a pica pollo. <ríe> We're gonna be conversating. Para final de mes yo tengo que estar hablando en estos tiempos que estamos viendo ahorita. Así que mi recomendación, repasen las estructuras. En, pónganse a crear oraciones extras siguiendo esa estructura busquen más verbos y busquen más vocabulario que les ayude a generar conversación, mm -hmm. ¿ok? Parte del esfuerzo extra que hacemos nosotros. Are there any questions? Hay preguntas. Before we go. No. Ok. No. So that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Los veo el día de mañana. Have a good night, everybody. Thank you. Good night. Bye. Bye. Bye.